Hey guys, good evening. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. Thank you very much for being here. So let's go ahead and take attendance for today's class real quick. And start with the first one, Sabrina Mabel Latin Castro. Present. Thank you. Claudio Lizel Canales de Enriquez. Claudio Lizel. Not here, not present. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Thank you. Ana Maria Chacón de Garcia. Ana Maria. Not present. Carla Ivani Cabrera Serrano. Not present. Catherine Melissa Susana Campos. Catherine. Not present. Roxana Emilia González de Alegría. Roxy, not present. Miguel Ángel Paz de Onda Verde. Present. Thank you, sir. Reina Marisabel Álvarez de Chávez. Reina, not present. José Antonio Cubillas Hernández. Present teacher. Thank you, sir. Carla María Quintanilla Vilés. Present teacher. Thank you. Miren Carolina Mozo Valdés. Present teacher. Thank you. Good. Everybody with your names. That's good. Natalia Carolina Gonzalez. Present. Yeah. Alba Noemi Cortez de Gonzalez. Present. Thank you, Alba. Carla Yanet Amaya Herrera. Present, teacher. Thank you. William Alexander Ramirez Flores. Present. Thank you, sir. Marjorie Marlene Gonzalez Gomez. Marjorie. Not present. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. Okay. Susana Guadalupe Costa de Cruz. Present, teacher. Pero, 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 pero. Ya la vi. Teacher, yo acabo de entrar. Ya, ya, ya voy a tomar asistencia de nuevo. René Alfonso Madrid Escalante. Okay. Not present. Alrighty. Sí, guys, yo sé que la clase anterior termina muy pegado y ya no podemos hacer esto de estar cinco minutos antes. Así que por eso quiero verificar las otras cosas. Yeah, yeah, yeah. Second, Marjorie Marlene González Gómez. Not present. Reina Marisabel Álvarez de Chávez. Not present. Roxana Milet González de Alegría. Not present. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Present. Catherine. Ana María Chacón de García. Ana María. Not present. And Claudia Lice Canales de Enriquez. Present. All right. Thank you very much. Bye, guys. Thank you very much for being here. Let me, me just teacher. ask you, mi teacher. ¿Quién dijo mi teacher? Yo, Carla Ivania. Ah, Carla Ivania. Ah, there you are. Carla Ivania Cabrera Serrano. Okay. Present. <laughs> okay, thank you. Now I got you here. All right, guys. So you know how the class starts. Tell me, what was yesterday? What did we cover yesterday? Comments. You. Perdón. Mm -hmm. Use to give order or commands. Correct. So we pretty much used imperatives, right? And when do we use imperatives, guys? They say that order is. Uh huh. That's right. And how do you say that in English? Commands. Mm -hmm. well, what is the verb? Check your notes. Give orders, guys. We use imperatives to give orders. So let me ask you one more time. When do we use imperatives? Give orders. Mm -hmm. That's right, to give orders. So give me some orders, please. I'm gonna follow everything you say. 
No se pasen. Si se pasan, los saco. Ajá. Give me some commands, please. Prepare reports. Prepare reports, okay. There I go. Take attendance. Take attendance. Daisy Rosales. Full name, please. Supervised personnel. Supervised personnel, that's right. The personnel with the stress in the last one. Good, Jose Antonio. What else? Oh, the personnel. Correct. Mm -hmm. What else do we have, my friends? Check emails. Check emails, okay. Now, remember, les dije que se acordaran de todas las órdenes que le daba su papá, su mamá, su abuelito, su abuelito, con quien haya crecido, right? Así es como tienen que practicar. So, who did it? What commands can you tell me about your childhood? How do you say niñez? Childhood. Childhood, that's Child. right. It's in the chat. Mm -hmm. What commands do you know? From your childhood. Brush, brush, brush your teeth. Nice. Ven como lo vamos arreglando. Wash your teeth. Muy bien. Lávate los dientes. Está bien traducido. Pero hay un verbo para eso. Brush. 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 Ah, that's right. Thank you very much, William. And thank you, Carla. You see? Guys, eso es lo que yo les digo siempre. Si se animan, van a aprender. Si no, no. So brush your teeth. What else? What are some commands? We got. We still got four minutes of review. So give me some more. Turn off TV. Turn. Turn off TV. Turn off the TV. The most triste del mundo. Correct. Mm -hmm. Yes. Don't play video games. Don't play video games. Okay. Another sad story. Don't go to sleep. <laughs> <laughs> go to bed or go to sleep, right? Go to bed or go to sleep. Mm -hmm. Don't go homework. Do your homework, the favorite of all of you. Do your homework. Mm -hmm. Yeah. Even you. mandaban por la coca la tienda o por las tortillas. Me. Uh huh. So, how do you say that? Go. <laughs> Tortilla, no sé cómo se dice. Tortillas or tor tortillas. Now, hay un gran debate, señores. Se los digo en español. Que hasta, ya se los mencioné antes, estuvieron como queriéndose acabar a una celebridad. Que dijo Vicente Fernández. Y <laughs> tenemos que tratar de respetar el lenguaje el, o, o el idioma de origen. Si su nombre es Alejandro, digan Alejandro. Sin embargo, también existe la otra parte que está ser cordial. ¿okay? Para que la persona tratar de adaptarnos a su idioma para ser un poco más educado, ¿verdad? Más polite. Podemos decir Alejandro. Ellos no pueden decir Alejandro, right? Alejandro. So, depende Alejandro. de lo correcto es tratar de respetar el idioma, pero también uno puede ser cordial. Nosotros a eso le llamamos, eh, cuando damos clases, perdón que le, le diga, uh -huh. porque en, en primaria lo, lo enseñamos y le llamamos extranjerismos. Cuando hay palabras que ya son propias y que no se les cambia a nuestro idioma, sino que se respetan. Por ejemplo, nosotros no decimos pantalones cortos, sino que decimos short. Entonces, uh -huh. es un ejemplo, o el ratón, no decimos el ratón, sino que decimos mouse. Entonces, esos son ejemplos de extranjerismo que nosotros no le cambiamos, sino que se respeta tal cual es el idioma. Correcto. Correct. Es, sería en, en este caso por ser de, de, de anglosajones, ¿no? If I'm not mistaken. Si esa es la palabra en español. Uh -huh. Exactly. So, hay un montón de palabras, como dice Daisy, que nosotros siempre las respetamos. Y ni siquiera lo sabemos. Like, for example, pido tai, cuando jugaba mica, right? Which is actually time, right? Okay. El hot dog. <laughs> hot dog, that's another. Dame un perro caliente. We don't say that, right? <laughs> Correct. So, we're going to be working with today's topic, guys. Um, do you have any questions about imperatives? ¿Tienen alguna pregunta acerca de los imperativos? Hablen ahora o callen para siempre. Callen para siempre. Okay, mejor para mí. 
All right. So, um, ¿cuándo ocupamos los imperativos? Cuando damos orden. 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 Exactly. Orden. Y gramaticalmente, ¿qué es lo que lleva? What is the structure for this? Eh, verb and bueno. complement. Verb and complement, that's it. Es como que estuvieran una simple present que ya le dimos matraca simple present, solo quitamos el, el sujeto. Pero si yo le quiero, y si le quieren decir a alguien en particular. Subject. Sí, lleva el uh -huh, subject, lleva el verb complement. Subject, sí. verb complement, pero ¿por qué eso no es simple present entonces? Porque si ¿Por qué es que? Carla. Wash the dishes. Carla, Porque es una orden específica para Carla. Exacto. So, or Carla, do the dishes, que sería lo más normal que ellos dijeran. Carla, coma, do the dishes. Y ahí está la magia, señores, esa pequeña pausa. Carla, do the dishes. Y ahí viene el imperativo. Porque si no estuviera la coma, fuera presente simple tercera persona. ¿verdad? Carla, does the dishes. Carla lava los platos. Diferente a Carla, lava los platos. Right? So, yes. Ese, ese nombre no es parte de la estructura, lleva coma, señor. Para que le puedan dar órdenes a alguien directamente. Ok, so I think we have done with the review. Go ahead and repeat after me, please. I will be able to. I will be able to. Un poquito más explotado. To. 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 Express to. obligation. Express, Express obligation. obligation. Or needs at the workplace. Or, or needs at the workplace. I'm sure I can hear that S. Asegúrense de que escuche la S. Needs at the workplace. Needs at the workplace. Good. And workplace. Ending sounds, guys. I'm hearing workplace. Y lo dejamos abierto. Workplace. 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 I'm, I'm still not hearing the S in all of you guys. Do it again, please. Like this. Do it exactly like me. Exaggerate. Workplace. Workplace. Extienden esa S. No la corten mucho porque si no se la comen. Workplace. 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 Nice. Way better. Now let's do it again, please. I will be able to express obligation for this video. Go for it. I will be I able will be to express obligation for this Nice. I need a volunteer to it, please. Daisy. Go ahead, Daisy. I will be able to express obligation or needs at the workplace. Nice. I like your ending sound, but we are just missing obligations. Come on, do it again. You can do it. Obligations. Obligations. Mm. Okay, I'm not going to be too pushy on this. No voy a ser muy demandante en esto ahorita, pero sí tiene mucho que ver, señores. All right. So, what are some of your obligations at work at your workplace, guys? What obligations um, do you have at your workplace? Llegar un cuarto para las siete. How do you say that? Llegar cuarto a las siete in English. Mm. Oh. Ayúdeme, equipo. Come on, <laughs> go ahead and help her out. Now, in your defense, we haven't covered how to tell the time. No hemos llegado todavía a cómo decir la hora. ¿O sí? Mm, pasamos por ahí un ratito. Ah, pues si pasamos por ahí, ya le pueden decir, go for it. Mm -hmm. Arrive at 7 o'clock. Okay. Arrive. There you go. Now that's like the translation, right? Arrive at 7.15. No es la más fácil. But normally you're going to say get to work. Arrive at um, Arrive at That's right. Remember guys, use your internet resources. If you don't know how to say something, Google it. No saben cómo se dice, Google it. Pero no en Google. Traten de ocupar un diccionario que no les puedo decir por derecho de autor. Eh, pero pueden ocupar cualquiera. Solo se que en Google Translate. 
no lo puedo escribir, también está muy editoreado. <laughs> okay, so get to work at 7.15. This is the first one, guys. Repeat it after me, please. Get to work at 7.15. Go to work, work at 7.18. Get to work at 7.18. Or you can say the other way of saying it is um, get to work 15 after 7. Or if you really know the vocabulary, get to work at quarter after 7. There you go, guys. So you're going to have to memorize that. Si ya lo vimos, hasta que un contenido listo. No dejen que esos contenidos les, les queden en, sin ustedes entenderlos muy bien. Y si no, pregunten. Okay? Porque si no, van a ser como las calles de San Salvador con un montón de baches. Y sí pueden hablar en inglés, pero no va a ser nada placentero para ustedes ni para la persona que les escucha. So, um, what else, guys? What other obligations do you have at work? Uh -huh. Anybody? Se Sensei's report. Come again, please. Send sales say report. Okay, send the sales report. Good. Send the sales report. What else? Come on, guys, you're too quiet. Check homework. Okay, do the homework. <laughs> yeah, don't forget the verb. Do the homework. Carla, thank you for raising your hand. Gracias por levantar la mano. Algunos dirán que se está rascando la cabeza, pero no es así. Give me an example, please, Carla. If you don't know how to say it in English, come on, say it in Spanish and everybody can help. Carla Maria. Mm. That's a key. Dele. Continue. Obligations at work, guys. ¿Qué tienen que hacer por sí o sí en el trabajo? Por eso les pagan. Pay, pay salaries. Okay. Uh. Pay salaries, mm, pagar salarios. Oh. Yeah, pay the employees, uh, it would be better. Pagar uh, los empleados. Mm -hmm. Carla? Uh, answer the telephone. Okay, answer the telephone. Good job, girl. Come on, guys. No dejen que esta cosa los venza. Now, let's go ahead and work with the conversation. Let's see the last one, please. You ready? All right, let's do it then. And is there something we need to do tomorrow? Uh, and is, is there, there something, is there you, something need to do you need to do tomorrow? tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. Yes, yes. yes. actually, yes. I need to call some clients. I need, I need some clients. to call clients. some clients. Some What is the meaning of actually? The uh -huh. Good job. And you? You and, you and you, you. Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. Well, well I, well, I have to have reschedule two meetings for tomorrow. Good. No se para arriba con la entonación tomorrow. Como que dejarle la oreja, vamos para abajo. Tomorrow. 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 All right. Tomorrow. They were canceled today. They were canceled today. Today. Good. Aquí vamos a empezar a practicar un poco la pronunciación de pasado. Son tres diferentes. Vayan teniendo en mente para que no se equivoquen cuando venga pasado. Vamos acá. Canceled. Una pequeña D al final, como la última D de David. Canceled. 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 
Oh, oh that's too bad. bad. Too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. Yes, yes. I have to provide important information, information, information to some customers. 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 That's right, guys. Acuérdense que la T I O N no se pronuncia shon con O shen. Information. Shen. Information. 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 I'm going to write it down to you guys. And good. Eso me gusta que practiquen. Si practican, les puedo ayudar. Si se quedan callados, no puedo. So good job, guys. Esto es una O. Que suena Sean. Literalmente Sean. Oh, oh, Sean. So, Sean. what you're going to do Sean. is Sean. Vamos a callar a alguien Sean. y luego terminamos con una N. Mm. Sean. Sean. Miren a la cámara. This is going to be incorrect. Information. Information. Pero eso está malo. Está incorrecto, <ríe> digo. <ríe> Correct. So, pero vean la diferencia en, en mi articulación. Look at the difference. In, acá. Again, look. Thumbs down. Information. ¿Ven la apertura de la boca? O. Yes. Lleva O. Esta no. This, this is correct. Like this. Thumbs up. Information. May sin, sin, sin. Information. 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 Do not open your mouth. Information. 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 Let's continue. Qué difícil es. It is. <laughs> but not so much. That sounds interesting. That sounds, sounds interesting. interesting. Mm. Good. I like it. Just make sure no digamos da, como yo te doy esto, tú me das aquello. Information. No, vamos Information. Con... Information. Ahí llega, Carla, pero póngale mute. All right. So, let's go like this here. That tenemos que hacer la pronunciación de la TH un poquito vibrada, ¿ok? Si nosotros decimos that, that con D, mm, es that. No bien. That. that. Acá. That. 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 Sounds interesting. Vamos a unir la S con la I, consonante vocal. That sounds interesting. Mm -hmm. Good. Y la última de ahora, señores, cuando tenemos tres sílabas o más y el estrés está en la primera, generalmente no mencionamos la segunda uh, vocal. No vamos a decir interesting, sino que nos la saltamos. Interesting. 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 Good. Esta E le damos a la N. No se pronuncia. Interesting. Interesting. That's very interesting. That's so interesting. All right. So let's do it again, guys, and let's do it quick. Let's just start all over. Empezamos de nuevo. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Yes, yes, yes. 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 I need to um, call yes. some clients. And you? And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled. Today. Well, well, I, well, 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 I have, I have to, to read to the meeting for tomorrow. tomorrow. Yeah, they were canceled today. Were today. Oh, that's too bad. Oh, that's too bad. Oh, that's too bad. Oh, that's too bad. 
yes, I have to provide important information to some customers. Yes, yes. 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 I have to provide information to some customers. Information to some customers. Ahí estamos, no ganado. Sí. Ya han ganado. Okay, never mind. That sounds interesting. That sounds interesting. Sounds interesting. Sounds interesting. Sounds interesting. Sounds interesting. Sounds interesting. All right, so get yourself ready for new vocabulary, guys. This is para nuevo vocabulario. I need your help with translation services. And is there something you need to do tomorrow? Um, Arno, mm, hay algo que necesites Ay, mañana que uh -huh. necesites hacer mañana. All right. So, what structure is this, guys? Is do you remember the structure? There is. Is there? Now, how do you say necesitas? Necesitas hacer? Need to do. Need to do. Necesitas dormir? Need to sleep. To sleep. Necesitas hacer la tarea? Need to Need do homework. homework. Necesitas despertar tus manos? Need to wake up early? That's right. Go ahead and write it down, guys. So all you need to do is need to plus verb. All right? Need to plus verb. Let's continue. Yes. Acuérdense que la yes no es así como y. Yes. Yes. Sino que es como una i. Yes. 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 Sí, de hecho necesito llamar a algunos clientes. ¿Y tú? That's right. So how do you say you necesito llamar a algunos clientes? I need to call clients. I need to call some clients. That's right. I need. Necesito contestar el teléfono. Need to. I need to answer. Answer the phone. Good job, guys. Translation services, please. Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Uh, What's the meaning of reagendar dos reuniones para mañana? That's right. Reschedule. Acuérdense que schedule es agendar. Entonces, reschedule is reagendar. Reschedule. Okay. So, what is the, the, the meaning again of I have to reschedule? Well, tengo que. Tengo que. Agendar dos reuniones para mañana. So, pretty much we're going to have. I have to. Pueden cambiar el sujeto cuando quieran, guys. En sus, en sus, um, en sus ejemplos, por favor, no solo me den I have to. Este okay. es el verbo principal. ¿Cuál es el, la tercera persona de have? As. 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 So, si sí se conjuga. El verbo principal no es este. No es reschedule. Es este. Es have. Uh -huh. uh -huh. have to. Acá es que nosotros lo vamos a conjugar. Ok. Eso pónganlo muy en verbo. Muy en cuenta, perdón. Muy en verbo. Oops. All right. They were canceled today. Ellos cancelaron. 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 Hoy. ¿Y de quién uh -huh. estamos hablando con Dave? De los, de los clientes. clientes. Uh -huh. ellos, la, ellos la cancelaron ahora. Uh -huh. no. uh -huh. ¿Hay alguien moviendo la cabeza diciendo que sí? Quiero que me dé la respuesta. De las reuniones. Correct. Good uh -huh. job, William. Remember, guys, <clears throat> what they do is that they replace the nouns, right? That's what subject pronouns do. So, si estamos hablando... I have to reschedule two meetings. They were canceled today. El day, estamos hablando uh, de los meetings. Mm -hmm. Yes. Okay. Okay. Good job, good eye. Yes. Oh, that's too bad. Oh, eso es... Qué mal. Qué mal. Oh, eso qué está mal. 
Oh, eso es muy malo. Uh -huh. Good. ¿Se fijaron acá? Eso es muy malo. Eso sería la traducción literal. La traducción literal. Pero si no, that's too bad. Qué mal. Right? Qué mala onda. Qué mal set. En salvadoreño. Qué mal trip. Qué regalo. Etc. Let's continue. Yes, I have to provide important information to some customers. Sí, tengo que proporcionar información importante a algunos clientes. Correct. That sounds interesting. Eso suena interesante. interesante. Muy bien, muy bien. Now, acuérdense que en, en español nosotros no comemos al sujeto, casi siempre. Así que no es necesario decir eso. Si no, simplemente suena, suena interesante. interesante. Mm -hmm. So, guys, how do you say que mal? That's too bad. bad. That's too bad. Suena interesante. Oh. Sounds That interesting. Sounds interesting. Sounds interesting. Sounds interesting. Vayan anotando esas expresiones que les van a servir. Now, Sounds how do you say necesito? Need. Necesito. I need. 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 I need. I need. I need. I need. That's right. Necesito llamar a mi hermano. I need to call my brother. My brother. My brother. I need to talk to my brother. Uh -huh, that's right. Tengo que hacer la tarea. I have to do the homework. I have to do the homework. That's right. So guys, as you can see, this is pretty much uh, today's content. Fácil, vea, teacher. So, so. Pretty much, these are the activities, guys, that you have to or need to. Generalmente, have to and need to pueden ser usados intercambiables. No, nadie le va a decir nada porque ocupan uno o el otro. Pero, have to es un poco más fuerte que need to. Right? So, for example, I need to go to the restroom. I need to use the restroom. Tiene que ir al baño, right? Need to. Pero have to es que ya casi está el accidente. En la alfombra. Ok, so that's pretty much the difference. Have to tener un poquito más de urgencia que need to. Aunque mucha gente los ocupa intercambiables y la verdad no, no hay tanta cosa. Okay? Son necesidades ambas. All right, so guys, this is what you need, what I need you to do right now. Um, you're going to be working in pairs. Ok, and you're going to tell me when you need to do things, what time. And where, for example, I'm going to talk about. Um, I'm going to talk about my best friend, right? He needs to go to work. He needs to. He needs to go to work. When? He needs to go to work. On Friday. Yeah. No. On Friday, on Monday. Mm -hmm. That's right. So, how do you say él necesita ir a trabajar el, el viernes? What? He needs he to, to, to go to work on Friday. That's right. Necesita ir a trabajar a las 7 a.m. He needs to work at 7 a.m. He needs to go to work at 7 a.m. Um, all right. Él tiene que ir a trabajar a Springfield. He has to. Uh -huh. Go to work at Springfield. He has to go to work. Right? And then you add the complement. Mm -hmm. Correct. All right, guys. So this is what, what I need you to do. I need you to talk about you, about a male friend, and about a female friend. Okay? Using one time have to, using one time need to. So, male friend, you're going to talk about yourself. Male friend. Female friend, and you're gonna use need to and have to for each. Now, that same sentence, 
mm, use different complements with the same sentences. using when, where, and what time. Bye, guys. So, <clears throat> aquí está la descripción. Hey, Reina, good to see you. Hello, teacher. Hey, me alegra que lo, haya, que lo haya logrado. Thank you very much. Sí, thank you. You're welcome. Okay, so, again, van a hablar acerca de ustedes, acerca de un amigo del de sexo masculino, una amiga, bueno, ya vienen amigo y amiga. Y van a ocupar need to and have to para cada uno. Y le van a poner los tres complementos. When, what time, and where. Para que no digan que soy malo, la misma oración igual que hice yo, solo cambien el complemento y se la dicen a sus classmates. ¿Ok? So for this, we're going to have a 835. ¿Cinco minutos? Muy poquito, vea. Yeah. All right. So we're going to have 10 minutes. All right, try to hurry up in 10 minutes y le voy a preguntar prácticamente a todos. ¿Qué vamos a hacer, guys? Uh, la misma oración que usted hizo, uh -huh. únicamente le vamos a cambiar los datos con los nuestros. ¿Cuáles datos son esos? ¿De quién vamos When, a hablar? what time, where, then my friends. When, what time. Van a hablar de ustedes work. mismos. Uh -huh. Y van a ocupar when, what time, and where. Luego, ¿de quién van a hablar? De un amigo. Eh, de un amigo. Con when, what amigo. time, and where. ¿Y luego de qué van a hablar? Una amiga. De una amiga. ¿Cuáles son los complementos? When, what time, and where. where. Correcto. Para hacerlo más interesante, el grupo les puede preguntar cuándo, what time, y dónde. Para hacerlo más conversacional. All right? So go, guys. You got 10 minutes. I'm going to be visiting you. Go ahead and accept the invite, and I'll see you there. There you go. Go ahead and accept the invite. See you in the breakout rooms. dice tres por persona. Tres por persona. Oh, Ajá, sí. o sea, usted va a hablar de usted, va a hablar de un amigo y de una amiga. Igual right. nosotros. Bueno. Uh -huh. Ok. Iniciamos. Siempre okay. sería, yo necesito, pero, pero cambiar como el verbo, ¿verdad? Ajá, por ejemplo, I need to. Y ahí usted dice el complemento de lo que usted necesita. Uh -huh. o, o I have to. ¿Cómo no. se dice comer? It. Ajá. Okay. Yo I need to eat. To eat. I need to eat. Ah, pues yo necesito. Bueno, no almorzado. ¿Pero en qué situación sería? No, en cualquier tipo de situación. Ajá. Sí, sí. sí. Ah, eh, Más que bueno, enfocado. Ah, okay. Ajá, porque yo vi que yo decía cualquier necesidad o, o algo que necesitan. Ajá. Ok. Uh, por ejemplo, I need to work hard, ¿verdad? Yo necesito, ¿Perdón? Yo necesito trabajar, sería como I need to work. Mm -hmm. Correct. Now, yes. Y, y si quiero ponerle... Ponen, ustedes ya saben cómo hacerle preguntas, entonces, para que no trabaje tanto Don Alonso, Alfonso, siempre le cambia el nombre, ¿va? Ah, sí. Entonces, <risa> <risa> perdón. No hay problema. Pero corríjame, porque si no, después van a decir... Me acuerdo de por... cada vez que le, le dice. <risa> sí, vaya. Entonces ustedes pregúntenle. Sí. Ella les dio la oración. Pregúntenle a sí. Háganla ustedes. Pregúntenle when. Mm. Ay, sí. Pregúntenle when. Sí, cabal. Go, uh -huh. go for it. Okay, thank you. Okay, podría eh, ser entonces René, what time do you work? Ajá, pero me voy a poner primero la oración. I need to 
Word. Eh, what time sería? At eh, 8 a.m. Sí, va, sería Ajá. 8 a.m. Ajá, Ajá. Ay, solo que ahí la respuesta sí ya sería con, con, con el at, I need. Ajá, I I need, I need to wash my, my cars. Uh, on Saturday? On Saturday at, 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 cualquier hora. at six, nine, six so, say, nine, nine a.m. Okay. You can also ask each other, girl. Lo pueden preguntar entre ustedes. Ya dijo ella, I need to wash my car. I need to wash my car, right? Yes. Pero yes. ¿Cómo le preguntaría yes. a qué horas necesitas lavar tu auto? Uh, I need to wash my car. Question. WH question. Come on, you guys already know this. When? When do you need? When do you need to wash your car? That's right. When do you need to wash your car? Keep it up. Sería. Ahí sería on el el día, verdad? On on Saturday. Saturday. Eso sería lo más lo más normal. Pero qué es lo que quiero. I need to wash my car on Sunday just to practice the stuff. Okay. All right, but I, need to, I need to hear you, girls. Mucho cuaderno. I need more speaking. Ahí está, ya tiró el lapicero. L. <risa> Ojo. Eh, uh, where do you need wash your cars? Good. Que no se lo pide el tú. No te haces solito. Where do you need your car? Wash. Where wash your car? Let me go ahead and write it down for you. Where? 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 Do you? Where do you? Ah, uh, where do you need wash your car? No, pero ya Where do you? Where do you need to wash your car? You ah. Uh, where do you need? Okay. Where do you need to wash your car? Ah, okay. What time do you Where need what time? to wash your car? Okay. You go with when? When? I need... This is broadcasted to you. Okay. Go, girl. Let me check another group. Keep on working. How's it going, girl? Hey, teacher. Okay. Teacher, una consulta. Se le vamos a contestar así como había contestado usted. Mm -hmm. On Monday at yeah. seven. I am sorry. Yeah. Now, if you want to practice the structure, you can use the whole sentence. Si quieren practicar la estructura, pueden ocupar toda la oración. Aunque se oye bien repetitivo, sí. Es para que la practiquen. O por ejemplo, okay. Carla Ivania, con el ejemplo que tiene que ahí. Digamos que Carla Ivania dijo, I need to wash my car. Uh -huh. Y viene Claudia y le pregunta, when do you need to wash your car? Y Susana le pregunta, what time do you need to wash your car? Necesito que traten de explorar lo más que puedan con esto. Ok, si tienes alguna pregunta. Ah, ok, no. ok. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Vaya, ahí terminamos con el I, ¿verdad? Uh -huh. Vamos con he. Sí. He needs. Sí. Siempre lo mantenemos. Say it again. To call. 
to supermarket. Um, it's right. to, to supermarket. He needs to supermarket. Él necesita supermercado. No. To go. To go. To go. All right. Keep it up. Let me check another group. Okay. Vaya. When? When? Um. Eva. As to make the dinner. Mm -hmm. Ah, okay. Entonces aquí sería. When tendría que ser, ¿verdad? Sí, Eva. When, 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 when Sandra. Ajá. Saturday. Sí, Eva. When Sandra has to make the dinner. On, ajá. On Saturday. When solo sería así, ¿verdad? When Saturday. That is a good question, but. What are we missing? ¿Qué nos falta con la estructura de simple question, WH question? Ah, uh, when does Sandra has have to make the dinner? Correct. Correct. When does Sandra have? ¿Por qué have y no has? Mm -hmm. Porque lleva el auxiliar, ya. Yeah. Ahí está. Good job. Mm -hmm. <clears throat> ok. Um... El otro sería, what, what time? What time? What time does Sandra have to make the dinner? Uh -huh. What time sería, um, 10 p.m. pudiera ser? Uh -huh. It could be. Uh -huh. Y ahí sería, where? ¿Dónde, verdad? Uh -huh. uh, where, um, donde pudiera ser? Uh, mm -hmm. Where? Uh -huh. um, in her house. In her house, good. In her best friend's house, at work. Sky in your dreaming. house. In your house. Va, ese sería el de la amiga, ¿verdad? Va, al final quedaría. Good job, guys. Keep it up. Okay. How are you doing, girl? Hi, teacher. Hi, teacher. Hi, teacher. I, I have a question. Uh -huh. uh, we have to do the question or only uh, the, um, las oraciones. Oh, so you, you either or you can ask the questions, or you can just make the, uh, or you, you can just make them. Uh, okay. Okay. Mm -hmm. okay. Now, um, in this case, what I would recommend you to do, for example, Sabrina, is, uh, I don't know, um, I have to, I have to go to a meeting. Y la otra persona le puede preguntar. How do you say a qué horas tienes que tener a la tienes que ir a la reunión? What time do you mm -hmm. do you have to go meeting? To go to the meeting, el go to, to y el go to, to. What time do you have to go to the meeting? I have to go to the meeting. Okay. At Ah, uh, okay. And you can ask it where. How do you say donde tiene que ir a la reunión? Where mm. do you have to go to the meeting? Correct. I have to go to the meeting to and then the place. And how do you say a qué hora? Tiene que ir a la reunión. What time? Mm -hmm. Do do you do you have to go to the meeting? Correct. Mm -hmm. Ah, okay, ya entendí. All right. So, um, Reina, um, 
Any question? Um, by uh, when mm -hmm. she need have she need have a computer. And what time she need have a computer at nine o'clock? Are those questions or sentences? Um, when Gwen, podría ser, she need when? have a computer? Good. Look at uh, what time? Yes, she need have a computer at nine o'clock. Vamos no. más o menos, vamos más o menos. Tiene la idea, solo hay que ponerla en orden. Okay. Está bien, la idea uh -huh. está muy bien. Aquí tendremos que ocupar cuando ocupamos what time, when, y um, ¿cuál era la otra? What was the other one? Where. 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 Uh -huh. Esos son WH words. Y en este caso los pues, vamos a ocupar para preguntas. Right? Entonces, si usted quiere ocupar eso, al principio, tiene que cumplir la estructura de la pregunta con WH. What time do you, o por ejemplo, does he? Oh, okay. What time, entonces como la de Rina sería, mm -hmm. what, um, eh, when mm -hmm. does she need, need to have computer? When does she need to have a computer? Correct. Oh, okay. When, mm -hmm. when, okay, does. Correct. Y ahí si, si quieren, vaya. Ya una vez tienen esa, ya tienen todo abierto, girl. Y ahí simplemente, en vez de what time, ponemos where. En vez uh -huh. de where, podemos poner when. Y ahí ya uh -huh. solo pueden cambiar las WH questions. Obviamente uh -huh. tienen que tener sentido. Uh -huh. Sí. ¿Cómo okay. tienes que tener una nueva computadora? Mm. How do you have to have a new computer? No tenemos ese sentido. Right. Ok. Good job. Keep okay. it on eight minutes. Thank okay. you. Hey guys, how's it going? Estamos ahorita un poco confundidos. Ajá. Vaya, le voy a dar mi ejemplo de, de la idea de que como yo pensé que era y usted me dice si está bien mm -hmm. o no corrige. Ok. Eh, He has to go to the doctor. Okay. When? Monday. What time? En, 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 la, en, la, en el when, en el what time, en el where, es que no sabemos exactamente si solo va a ir concretamente la palabra o si va a llevar a una otra cosa. That's good. I mean, así. Está bien así. Pero yo les recomiendo que ustedes hagan la pregunta. What time, bla, bla, bla. Ah, lo que entonces estaba, es que ellos me decían y, y yo estaba con la duda, ¿a qué hora vas a ir? Eh, ¿Qué sí. día vas a ir? Así. Sí, así. Teacher, y si, teacher, y si yo pregunto, what time do you, do you go to teaching? Está muy bien. Pero ahí Está bien. Es, ¿A qué hora vas al gimnasio? Ajá. Y aquí tenemos que meter a qué hora necesitas ir o a qué hora tenés que ir al gimnasio. Entonces, ah. decir, what time? Uh -huh. Uh -huh. Entonces mejor a qué horas necesitas ir al gimnasio. So good, let's put it in the structure. Mm -hmm. Mm -hmm. So what time do you need to mm -hmm. go to the gym? This is simple present WH question. What time do you need to go to the gym? ¿Cuándo mm -hmm. necesitas ir al gimnasio? Mm -hmm. I need to go to the gym. Mm -hmm. eh, at a 15. Almost. When we use oh. when, we normally mention the date. When we say what time, we normally mention the time. So, when do you need to... Go to the gym. I need to go to the gym to the gym mm. on Saturday. Good. Perfectly done. Now just remember Daisy. Gym. Gym. Again. Gym. Gym. Gym, gym. Es, un, gym es un trago, creo yo. 
Ya tengo, bueno, no se me olvide ya. Ya, Jim. Jim. Correct. Voy a acordar del Saiyajin. Y de hecho, Saiyajin es con N, no con N. Pero voy a acordar. Estamos, estamos. Jim. En... Ah, ok, entonces está bien. So, está Jim, bien. make sure that okay. your lips uh, touch each other, right? You slow, put your lips together. All right, okay. keep it up. You got four minutes. Déjenme solo alcanzar algo. Keep it up. Keep on working. Okay. Vaya, hoy sí ya, ya sabemos cómo, cómo lo tenemos que hacer. Entonces Marguerite. es como forma de pregunta y respuesta, ¿verdad? Mm, nosotros tenemos que tener las respuestas porque al final los que me van a preguntar son ellos. Los que me van a preguntar son los compañeros. Yo pero, creo que nosotros, no, yo creo que entre puede, pero, puede, pero hagámoslas, hagámoslas de una vez. Voy a poner, I need, I need to go to shopping. Hola. Hola, Marjorie. Pues sí, eh, yo creo que nosotros mismos tendríamos que hacernos la pregunta para que entre sí, por nosotros eso. mismos. Por eso, ah. hagámosla ahorita. Vaya, yo puse esta, I need to go to shopping. When... Y a la par le voy a, o sea, eso lo pongo como referencia para saber de qué estoy hablando. Bueno, entonces voy a poner, what a, no, ese sería, no sería, ese es, eh, cuando. Yo he puesto así, miren, tú, ajá, del... La pregunta es, when do you, pero es que cuando yo digo, when do you, estoy hablando de usted, ya no estoy hablando de mí. Entonces, es que yo vaya, por eso, porque tendría que ser when you need, yo necesito. No, when do. When, when you. When do. Cuando necesitas. When you. When do. Es do, do, con do. When do, do you ah, need. Bueno. Es que nosotros vamos a decir, I need to go to shopping. Los compañeros me van a preguntar a mí, when do you need? To go to the shopping. Entonces yo tengo que responder lo que le dije a él, por ejemplo, ahorita. Uh, eh, I need to go to shopping on Saturday. Pero me tengo que fijar si me están preguntando when, que es el día, cuando es time, que es el tiempo, y cuando es where, que es donde. Entonces tengo que saber de diferenciar y en, el, y en la misma estructura por, por eso es importante lo que usted dice que podemos hacer las preguntas para saber qué nos van a qué nos, nos van a preguntar específicamente de ahí sacamos la respuesta también Ajá. entonces nos van a preguntar when do you need when do you need to go to shopping por ejemplo uh -huh. entonces acá yo voy a responder Voy a responder, eh, I need to All right, guys, we're just waiting for the rest of the people so we can take attendance. Let me see if I have everybody back. Yep, most of you guys are here. Okay, so let's go ahead and take attendance. I got Sabrina Mabel Latin Castro. Present. Claudio Lizel Canales de Enriquez. Present. Daisy Marcelo Rosales Canjura. Present. Mm, good. Guys, acuérdense de la T, porque les traigo ahorita present. Okay. Present. Okay. Uh -huh. um, present. Ana María Chacón de García. Present. Ah, oh, thank you. Carla Ivani Cabrera Serrano. Present. Carla Melissa Susana Campos. Present. 
La Lozana Emilia González de Alegría. Lozana. No, present. Miguel Ángel Paz Landa Verde. Present. Reina María Isabel Álvarez de Chávez. Present, teacher. Thank you. José Antonio Cubías Hernández. José Antonio. José. Estaba, pero no está. Por motivos de, de auditoría, ahí viene. Light on time. Speak of the devil. José Antonio Cubías Hernández. Present teacher, tengo problemas de conexión. Ok, no worries. Vaya, guys, this is a good opportunity. Sé que estoy en medio lista, pero cuando estamos hablando de alguien y de pronto aparece, eso se dice, speak of the devil. Esto también se puede conjugar, ¿verdad? Como hablando del diablo, pero no es que sea un diablo, José, sino es un idioma. Speak of the devil. All right. Um, Carla María. Present. Nice. Miriam, Miriam Carolina Mote Valdés. Present. Naftalia Carolina González. Present, teacher. Alba Nomi Cortés de González. Alba. Present. Oh, thank you. Carla Yenet Amaya Herrera. Present, teacher. William Alexander Ramírez Flores. Present. Marjorie Marlene González Gómez. Present, teacher. Oh, good. Me alegro que haya podido venir. Thank you. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. Susana Guadalupe Costa de Cruz. Present, teacher. Good. René Alfonso Madrid Escalante. Present, teacher. Okay, good. En caso que le diga Alonso, avíseme, porque Alonso no tengo. Pero no me deseo. All right, guys. So, um, this is what I need to do. I need one of you to work with your group. So, William, you start. All right. Okay. Mm -hmm. uh, teacher, pero, o sea, yo puse, o sea, I need to go to work when on Monday, what time at 10 a.m., where okay. present. Right. So, ahí tenerlo. Guys, ask William cuando tiene que ir a trabajar. I know, I don't What time do you go to work? Or... Mm, no, cuando. When, when do you when? go to work? William, when, when do you go to work? Casi. Almost there. When, 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 when do you need to go to work? When do you need to go to work? Need. Right at the bottom right corner. Abajo a la derecha, bottom right corner. Um, say it again, please, Miguel. When do you need? When do you need mm -hmm. to go to work? William? When do you need okay, I need to go to work on Monday. Good job. ¿A qué hora que necesitas ir a trabajar? Acuérdense, guys, que... Prácticamente es lo mismo. Uh -huh. No, no necesita. Ahora bueno, sí necesita ir a trabajar, pero... What time do you need to go to work? Uh -huh. What time do you need to go to work? William? I need to go to work at 10 a.m. Nice. ¿Dónde tenés que ir a trabajar? Where do, Where you, do you need to go to work? <laughs> Where do you need I need to go to work uh, at PSM. At? PSM. PSM. Okay, PSM. Yes. Good job. Good job, William. Choose a victim. El que le, Sorry? El que le choose a victim, el que le caiga más bien. Ah, oh, okay. Uh -huh. No, I'm kidding. Just choose someone. Sandra. Mm -hmm. Go for it. So, Sandra, give us a sentence with have to, and the rest of the people is going to ask you questions. Okay. Eh... Uh... What time do you need a uh, cook? Mm. You mentioned the statement. Ah, okay, okay, okay. Mm -hmm. I need a. Uh, podría ser. She have to cook in the house. 
no, está bien. She has to cook in the house. Ah. Ya no uh -huh. dijo, entonces ya no le podemos preguntar con where. Uh -huh. So, how do you say it? ella tiene que cocinar? En la casa. Yeah. When does she have to cook? When does she have to cook? Not a question, a statement. Ella tiene que cocinar. She has to cook. ¿Dónde necesita cocinar? Where does she need to cook? Where does she need to cook? Where does she have to cook? ¿Dónde necesita cocinar? When does she have to cook? To cook. ¿Qué necesita cocinar? What does you need to cook? Te oí el ruido de una risa por ahí. Pues es que está chistoso, hombre. Anda, marica. So yeah, what do you need to Se está riendo nuestro acento. Uh, no. De que vengo bien desubicada. Ok. Where are you, Ana María? No, I'm kidding. Ajá. ¿Por qué necesitas cocinar? Why do you need, why do you need to why? cook? Ahí está. Simple as that. Or why do you have to cook? You see, guys, uh, these this last uh, structures are kind of simple. Acuérdense, yo sé que no es fácil, pero um, se puede, right? So, this is what I need you to do, guys. Um, what I need you to do, now that we know how to use it, ahora que sabemos cómo ocuparlo, es que ustedes empiecen a decir cuáles son las cosas que tienen que hacer, okay? So, have to, no se zafan. Right? For example, I have to teach a class at 8 p.m. Que se me murió el gato, ni modo, conéctese. No tengo internet, vaya a ver dónde se conecta. I have to. Tengo que. No, eh? Right? What about you? <laughs> I need you to tell me. Um, <laughs> right, never mind. Um... And then I need you to tell me the things you need to. Necesito que me digan las cosas con need to. Cosas que necesitan hacer. Y again, es que yo se los estoy diciendo, guys. ¿Ok? Porque have to y need to puede ser intercambiable. Pero generalmente have to, más o cabe, casi 100%. Need to puede ser un poquito más. Más relajado. All right? So, for example, I need to teach my private class. Necesito da, dar mis clases privadas. Pero yo sé que cualquier cosa, hey, you know what, I have an issue, let's go ahead and reschedule. Tengo más flexibilidad porque, who's the boss, quién es el jefe? Y el, la persona que me paga, obviamente. Right? Pero aquí con for no. Have to and support, need to, my classes. All right? So I wanted to talk about your private life, guys. And I need to give me at least uh, two examples. Okay? Now, two examples with have to, two examples with need to. Y tenga, háganse preguntas, guys. Así como que why, where, what time. Aquí Teacher. viene el trick. Me Aquí viene el trick. Como que no necesito, yo no necesito. I don't know. I don't know. I don't, I don't need to. I don't need to. Mm -hmm. I don't need to. Or I don't have to. Or I don't have to. No tengo que. I don't have to. Right? Y ahí van, señores, que es lo mismo. Ya pueden simplemente. Puedes escribir en el chat. No hay problema. Right? So I don't need to write it down. <laughs> okay. I don't have to write it down. All right, guys. So go ahead and, and talk about your things. So two with me, two affirmative and negative. Two with two examples with me, two affirmative and negative. How many examples we need to? Two. Two. That's right. 
How many affirmative? Affirmative and negative form. Mm -hmm. One and two. one. One, one and one. 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 Two examples will have two. So, affirmative and negative. How many affirmatives will have two? One. One. How many negatives will have two? One. The rest of the, the rest of the classmates ask questions. The rest of the classmates ask questions. There you go. So. <laughs> okay, so there you go, guys. How many examples do we need to? One, two. Two, exactly. Two examples. How many examples would have to? That two. Is, um, two. 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 two examples oh. we have two. And what about the rest of the team? Que va a ser el resto del equipo? Ask. Ask, Ask questions. questions. That's right. Ask questions. What time do you have to? Now, nuevamente, podemos decir, hey, I have to go to the gym. What time? Así. Solo what time? Sin embargo, yo quiero que ustedes practiquen la estructura. What time do you have to go to the gym? Okay. All right. So go ahead and accept the invite, guys. I'm going to give you um, 18 minutes for this. The 60 minutes. Le voy a estar visitando. Any question? You let me know. Go for it. Teacher. Uh huh. Hola. Eh, aquí estoy. So, <laughs> Fíjate que, hola, fíjese que eh, mi esposo tuvo un accidente y voy a ir a traerlo al hospital. Voy a ir escuchando oh. la clase, ¿verdad? Pero voy a ir manejando. No voy a poder participar en grupo, pero voy a tener la cámara y el audio. No, el audio no, porque mucha bulla. Okay. La cámara encendida. Oh. Ok, bueno, Alba, gracias por notificarme y de verdad espero que tu esposo, pues, en lo que cabe, no se encuentre tan mal. Oye. Sí. No, yo creo que ya la tenía, pero tengo que irla a traer. Ok, sí, muchas gracias. Claro, bueno, por lo menos en capacidad okay. de a, a descansar. Lo bueno. Sí, se right. fracturó ahí. Uy, bueno, gracias. Ok, go for it. Go for it. Uh, it's ok, bueno. go. All right, guys. Everybody else, go ahead and accept the invite, please. No. Sí, o sea, Alba era. No, Alba. No, Alba, pero se nos fue. Ah, no, pero tendría sí, que hacerlo fue. como. No, pero, ah. pero ahorita si quieren formulemos la, las oraciones. Por ejemplo, la, la, la positiva de, de I, need, I need to play soccer. Y la negativa, I need to play soccer, el tuyo. Uh -huh. ajá, y, la, y la otra sería I don't need. Eh, I, don't I don't need to play soccer. I no. need to cook, por ejemplo. No necesito ajá. cocinar. I don't need to cook. Va, ese es un y una. Ajá, y la del have. Y con el have. have uh, I have to work. I have to work. I have to work. Hard. Yo no necesito trabajar duro. I bueno, have... yo necesito trabajar duro o no necesito trabajar duro. <risa> no, go ahead, and, go ahead and use just one. Cam, cambiamos totalmente el cassette de la otra para que exploremos más. Ajá, go for it. Digan una y de esa una todos lo bombardean a la, que lo, a la persona que lo dijo y le preguntan. ¿Mm? Go for Ajá. it. Ok. I have... ¿Qué, qué, qué era, ¿Cuál era la positiva suya entonces, René? Para, para eh, I have to... I... I have to work hard. Hard. Work hard. Yo tengo work que hard. trabajar duro. Tengo que trabajar duro. Ajá. Ok, have to. Ay, ¿Cómo sería? ¿Sería hard work o work hard? I work hard. I have work to work hard. 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 I, I have, have to work hard. hard. Ok. 
¿Sí? Entonces, Entonces la negativa, I don't, I don't. I don't work hard. Mm. I don't have or I don't need. No, I don't have to work. Uh -huh. mm -hmm. I don't have. Sí, sí, sí. Correct. Yes. La, la negativa tiene que ser eh, la misma... Lo mismo que dijimos en la positiva, solo que como uh -huh. negativa. Change Por ejemplo, it. si yo digo, I need to play soccer, uh -huh. la negativa sería, I don't need to play soccer. Change it, cambiamos el cassette. Ah, va. Ah, pues llevamos dos. Uh -huh. Escojamos uno de esas positivos y uno negativo. Uh -huh. sure, no, porque porque, porque sure, la mía era need y la otra es how. Correct, but make sure that you ask each other questions, ¿ok? Ok. Ok. Uh -huh. Ok. La de esa. No, comencemos. Hi, hi. Eh, eh, what, what are you doing? Podemos decir. O, oh, ¿cómo estás? How are you? La eh, conversación va. Ajá. Si, si gusta, yeah. yo empiezo. Vale. Vale, eh, hello, Janet y Miriam. How are you? Hi, Carla. Hi. I'm fine. I'm fine. I'm fine. Mm -hmm. I'm fine. Uh, uh, what excellent. about you? What about you, Carla? How uh, are you? I am fine. Thank you, Janet. Uh, podemos preguntar. Ahí, ahí, ahí puedes decir, I need to prepare, o I need to... No. I, I need to go, I need, I need to go work. I need to go to work. Ajá, uh, I need to go. Tienen la idea, si van metiendo, van bien. I need when, to go to work. When do you need to go to When, when do you need to go to ay, me trajo. When do you need to go to work? Excellent. All right. I need I need go I need to go to go work uh I need uh, to go to work. El go I to need... es ir, entonces ese también tiene un sí. Ah, entonces sería, I, I need go to work. I need to go to work. To go to work. To go to work. To go to work. Uh -huh. to go to work. I need to go, es que se me traba la lengua. Es como que digas go to, go to, go to work. I need to go to work. Good job. Ah, I need to go to work. Uh, and mo ¿Cómo puedo decir de lunes a viernes, teacher? Monday to Friday. Monday to? Monday to Friday. 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 Mm -hmm. And you, Miriam. Good um, job. All right. Keep it up. You're doing it great. Okay. I don't need to go to the supermarket. Mm -hmm. Sí, vamos con, con la otra. Vamos con la hub. I have I have to go to work. I have to I have um, to homework. <laughs> come again. I Uh -huh. I have to homework. Uh, Good, ya casi llegamos. I have to 
Y necesito ponerle algo más. La otra opción, I have to do my homework. I have to do. Mm -hmm. I have to do my homework. Homework. Okay. okay. Homework. ¿Verdad que esa misma podríamos hacer en negativa? Yeah. Okay. <laughs> I have to drink water. Mm -hmm. Better with the surface. I have to drink water. Drink water. Mm -hmm. I have to, quiero ver, I don't have, sería. That's right. I don't have, tengo que. All right, you're going to get up. Sí, eh, y con have, eh, tengo, I have. I have to go to the beach. Mm -hmm. Igual, okay. va el, el mismo verbo lo he estado usando para el, para el negativo y el negativo. positivo. Porque, ajá, porque mm -hmm. puse I don't have eh, to go to the beach. Al igual esta, ¿verdad? Okay. I need to learn eh, to speak English. Y en negativo sería, en, perdón, en have, ten, ten, sería... Lo dejé en have, I don't have classes on Sunday. Mm. I don't have. That's a good example. I don't have, I don't have classes it, on. Uh -huh. That's a good example, but it's not the structure. Ahí usted, ocupando, ahí usted está ocupando have solo como verbo. No sería el tengo que, sino solo tengo clases. Mm -hmm. Si usted le pone have to, necesita otra acción. I don't have to go to classes, for example. No tengo que ir. I don't have to bueno, attend classes. Eh, como en negativo lo tenía. I, o sea que no sería así. Eh, I don't have classes on Sunday. Sí, sí eh, está muy bien. Pero eso significa eh, no tengo clases. Ajá, no tengo clases uh -huh. los domingos. Pero, pero estamos está usando bien, la... Marjorie. No, Marjorie, es Natalia. Sí, Marjorie. <ríe> o sea, está bien, pero tenemos que usar el yo tengo que. Entonces ajá. tendrías que poner... I don't have to go to class. Ah, va, ento, mm -hmm. ok, entonces, eh, cabal, tenía una que I have, en positivo sería I have to go to the beach. Es así, ¿verdad? Okay. Tengo que ir a la playa. Mm -hmm. En uh -huh. negativo lo tengo. I don't have to go to the beach. beach. Correct. Okay. Good. Mm -hmm. Qué buena obligación. Tengo que ir a la playa. Esa. <risa> Necesario no. eso. Ajá. Tengo que. Se me hubiera bronceado. <risa> Natalia. When, no, Natalia. Natalia. When Good do job. you need to go to the beach? Pausa, 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 pausa. Perfecta pregunta. That's a good question, Ana María. Ah, solo que Natalia, muy bien con la estructura, lo arregló muy bien. Me llegan sus prioridades. Qué chivo. Ahora... <risa> Ya quisiera yo, tengo que ir a la playa. Sí, ahora, es que es necesidad. Cámbiele. Ya no ocupo, ahora que ya lo sabe ocupar, salgamos de la zona de confort y ya no pase la misma afirmativa al negativo. Cámbiele totalmente. Oye, y aquí tiene a William y a Ana María que le pueden ayudar. También usted le puede dar a William y a Ana María y viceversa. Ok, pero okay. cámbiele. Ya no nos quedamos con la misma. Good job. Okay. Good job. Okay. Gracias, Tisha. I have to prepare class because um, when oh, pero, no, pero es que la pregunta es when when, uh -huh. when do you when do you have prepare when do you have to prepare class uh -huh. when eso, entonces solo sería I have to prepare the class on y el día verdad uh -huh. ya no llamaría el because uh -huh. no, ya no. On yeah. Sunday, on Monday, Monday, 
Please stay. I don't know. Ah, okay. I have to prepare class. And uh, when, when is so? No. ¿Cómo sería? <laughs> I, I, I have to prepare class on Friday. Class on Friday. Ah, okay. Uh, Tengo que preparar that's, clase. No sé. The class. I have to prepare the class, muy bien, podría ser, o simplemente I have to prepare classes. Tírenlo con una pequeña Z al final, classes. Classes. Y en plural, I have to prepare my classes, por ejemplo. Ah, mm. oh, ok. Classes. Mm -hmm. Ok. Mm. Um, I have to prepare the class, classes on Sunday. Is correct. It is, it is correct. Yes. Mm -hmm. okay. How how often do you have to prepare the class? I have to prepare class classes. Um, um, um I, Ay, ya se me olvidó. <risa> sometimes. Ah, sometimes. 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 Usually. Occasionally. Never. Okay. I don't know. Occasionally. Occasionally on Fridays. Um, give me. Give me. All the sentences. Please. Vaya. Ahí las dejo que se duelen entre ustedes. Good job, good job, good job, good job. Sure. Uh -huh. Y la otra positiva, lo que puse en hard to hit. I had to hit. ¿A quién le tiene que pegar usted? ¿Ah? ¿Ah? I have to hit. I had to hit. Que no, yo, es que yo quiero decir, tengo que comer. Quiere, quiere, quiero comer. Ah, yo entendí. Okay, <ríe> Qué triste, es tan malo hablo. I have to eat. To eat. Si le hacen I como have... como J, ahí sí. I have to hit, es como que le tiene que pegar a alguien. <ríe> ¿Cómo se pronuncia, teacher? To eat. Vaya. Esta es una regla, nuevamente, señores, esto, esto lo pueden aprender simplemente repitiendo, punto. Cada vez que las vocales terminen así, con, con esta posición de la boca, uh, right? To, y, su, y. Cada vez que ustedes jalan, jalan así como los labios, tiene que llevar una pequeña W. I have to... Suena como W. I have to wait. To wait. I have to wait. To wait. I okay. have to wait. To wait. I have to wait. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Es efecto metralleta. Machine gun effect. Now, no es tan duro, por eso es que le ya ven. Esto, señores, es para que ustedes se den cuenta que si yo no explico las reglas, a veces no las captamos ahí mismo. Simplemente copien native speakers, anuncios, música lo que sea del youtuber que le guste, la tiktoker o tiktok o el tiktoker favorito, right? lo que sea, copienlo. To it. I had to it. I to it. Ajá, I had to it. Que no es tan to it. Si yo se los explico, la mente wait. dice, lleva W y decimos to it. To it. To it. To it. To it. To it. I had to it. I had to it. I have to eat. I have to eat. Right? I have to eat. I have to eat. I have to eat. I have to eat. Better, Marjorie. Good job. Uh -huh. I have to eat. Y si me dicen, ¿por qué? What? I'm hungry. Why I'm hungry? do you have to eat? Y ahí le contesta, I have to eat because I am hungry. Because I'm hungry. I am hungry. I am hungry. Ah, okay. Uh -huh. Now, nuevamente, señores, les repito. Why do you have to eat? I'm hungry. Ni siquiera tienen que decir because. No tienen que repetir, pero mm -hmm. necesito que se prenda la estructura. ¿Verdad? Para que les digan, why do you have to eat? I'm hungry. Ya el because está tácito. 
Ya el I have to eat because más fácil todavía. Pero primero reforzamos la estructura. All right. Good job. Go ahead and continue working. I'm going to be right back with you. Keep it up. Continue. I need to go shopping. <laughs> Good example. I need to go on Saturday. I need to go on... Quiero ver aquí copié lo mismo. Que le pregunten. Let them, let, them, let them ask you. <laughs> Uh, oh, you have to go shopping. When do you have to go shopping? When? José, pregúnteme cuándo voy a ir. Yo le estoy preguntando para darle el ejemplo. Ah, perdón. Becky, uh -huh. when do you have to go shopping? Uh, in, um, I need to go on Saturday. I need to go shopping on Saturday. I need to go shopping on Saturday. Okay. What, what time do you have to shopping? Uh, almost uh, perfect, brother. The oh. other Fix it. Okay. I... Wait, 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 Jose. Fix it. What time do you have oh. to shopping? The verb. Hello? I need... What time? Uh-huh. Uh-huh. What time do you have? I have to go at what, night. What time do you have to go shopping? Oh, okay. Uh -huh. uh, what time do you do you have to go shopping? Correct. Correct. I have to go shopping at night. At night. At night. Pero yo le estaba preguntando, yo dije yo necesito, y ustedes me preguntaron que yo tengo que ir. Ok. Yo dije nah. con need y ustedes me preguntaron con have, y así que por eso lo cambié. Porque nah. usted dice, la, la, respuesta es, la respuesta está en la pregunta, y yo me dijeron, ah, me están preguntando con have, y estoy diciendo con need, pero le voy, a le voy a contestar con have para no ser mal. Ya puedo. <risa> <risa> Ok, el, la siguiente, me van a preguntar otra cosa. O la otra, eh, le puse una negativa que es eh, I don't need to le, no sé cómo se pronuncia, learn. Eh, learn. Learn. Well, learn. Learn. Mm -hmm. learn. Um, learn. Basically, hay que, hay que extender el sonido. Hay que separarlo porque solo estoy, I need to learn, learn, no lleva I... N. Tendría que ser acá. Estas se llaman R control sound, sonidos controlados por la R, porque primero va la R entonces vamos acá, no lo haga todavía learn 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 ajá extiendan los sonidos separenlos, exagerenlos y ya cuando lo saben decir que le salen todos los sonidos de la palabra van reduciendo la, como la exageración, ¿verdad? En vez de learn. Son todo, así todo lento, cámara lenta, todo. Learn. 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 Y si lo pueden decir tres I, veces, uh, if you can say three times, o cinco, o five times, Learn, 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 More end, basically. You're doing good, but a little bit more end. Learn. Learn. Good, good, good. Acordémonos de la importancia de los sonidos finales. I'm tired. Estoy cansado. I'm tired. Soy llanta. Right? Okay. Ending sound. Good, guys. Let's go back to the main room. You have 30 seconds to practice. Oh. All right, so people, this is starting to come back. Just a second.
while everybody's coming back, let me go ahead and pull up the, the folder for today's one-on-ones, just a minute. All right, so I think I have everybody back now. And um, today, we today is Wednesday, guys. So I have Catherine, Melissa, Susana, Campos. 10 to 10, 10. ¿Lo puede tomar? Catherine, 10 a 10 10. Hola. Sí, sí, perdón. Good. No, no worries. Vayan anotando sus preguntas, OK, de inglés. ¿Cómo? ¿Por qué? Roxana y Amilet. No, aquí, ¿verdad? ¿eh? No está Roxana. ¿Quién quiere tomar de 10, de 10 y 10 a 10 y 20? ¿Algún voluntario? Mi teacher, Ana María. Thank you, Ana María. So, Ana María, you go from 10, 10 to 10, 20. Miguel Ángel Paz Landa, ¿verdad? Yo sí, sí, estoy. 10 y 20. 10, 20, 10, 30. Ok, good. Marina María Isabel. 10, 30, 10, 40. Yes, teacher. Eso. Perfecto. Thank you. José Antonio Cubillas Hernández. 1040. Perdón, amor. Para que les ayude, para. Ahí está. ¿Cómo está? ¿Qué es? Ah, ok. ¿Sí que? ¿Sí puede o.? Yes, I do. Ok, good. And 1050 to 11. El último. Para los que se quieran develar. 10 y 50, 11. ¿Anybody? Uh -huh. ¿Algún valiente? Si alguien quiere agarrar la de las 10 y 10, yo agarro la de las 10 y 50. ¿Vale? Pues si quieres, cambiemos. Yo voy a las 10 y 10. Y alguien te agarra la mía. Ah, no. Me ah, no. no yo porque es la última. <risa> <risa> yo me duermo anoche. Estoy guardando todo. Ok. <risa> no, but it's on 50. De ¿Alguien de 10 y 10? Bueno. Como soy la última, puedo pasar a ser la primera, si quieren. Qué bárbaro ustedes, les doy algo bien chico, me lo de más. Okay, Póngame otra vez a mí, si te No me puedo repetir. Ok, está bueno. Me gusta que me puedo tocar. Apunte. Thank you very much. All right, guys. So, um. Thank you very much. Let me go ahead and get some volunteers. Quiero escuchar a los que últimamente no he escuchado mucho. So, Catherine, Melissa, Azucena, Campo. Go for it. Teacher. Sí, ok. Uh -huh. um, las que habíamos hecho nosotros, I don't have to prepare classes. Good. ¿Quién le pueden preguntar por qué no puede, por qué no tiene que preparar clases? Um, why don't you have to prepare the classes? I don't have to prepare the classes because I am very tired. Tired. Good job. Yeah, okay. Good job, Catherine. Ya ves, no sé por qué no participo más. Ok, uh, vamos a ver a los que casi no participan. Um, no significa que tenga nada contra ustedes, guys. Solo quiero que participen. Claudia Lisset. La veo muy apagada este módulo. Uh -huh. Brille. Shine. Uh, bueno, las que, las que pusimos fueron when, eh, con, con Carla. Uh -huh. When do you have to homework? Uh, I have to do homework. Mm -hmm. When? Yeah, yeah, yeah. Um, when when you... do you have to uh -huh. drink water? Espérame, 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 espérame. Good. Aquí. What is the question again, Claudia? Could you please repeat it? Um, or, or the sentence, perdón. Aquí se fue mi error. What is the sentence again? Uh, vamos a ver. Vamos, um, I don't, I don't need 
I don't need to go to go to restaurant. I don't need to go to a restaurant. Okay. Uh, what is the negative question? Por qué no tienes que ir a un restaurante? For everybody. Por qué no te puedes ir. Why do you have Why to, go to go to the restaurant? To the restaurant? Mm -hmm. Why don't Why you? Don't es lo mismo que una pregunta normal. Why don't you have to go to a restaurant or to a restaurant? Mm -hmm. okay, um, pusimos, I, I don't need to go to supermarket. Okay, good. Pero yo So, lo siento que le estoy topando al cerco, Claudia. Pero aquí es donde yo le quiero ayudar, ¿ok? So, why don't you have to go to the soup? Ya está, ya me quedé. Restaurant. Ah, to go to a restaurant. <coughs> why don't you have to go to a restaurant? Tiene que ir. Usted me va a contestar. Te voy a ayudar. No tengo que ir a un restaurante porque... Usted me dice lo que me quiera decir después de eso. No quiero ir, ah. tengo pisto, tengo pereza, lo que quiera. I, I don't need... Uh -huh. I don't need... No... Um, money, ¿cómo sería? Ajá. Vamos aquí con la estructura. I need... I don't need I to... I don't need to... El otro verbo. Go... Ajá, ¿a dónde? Where? To supermarket. To a restaurant. No, no se me cambia el lugar. Restaurant. Uh -huh. I a don't restaurant. go to a restaurant because. Because. Uh -huh. Ajá, y ahora me puede decir lo que quiera. Not money. Not money. Not money. Ajá. I am chef. Eat awful. Ajá. No tengo pisto. I don't no have money. No tengo money. I don't have money. I don't have money. All right. Good job, Claudia. So, vaya. Aquí la tiene. Let me ask you again. <coughs> Why don't you have to go to a restaurant? I don't have money. Casi. ¿Y lo anterior? Um, I don't need to go to restaurant. Uh -huh. Continue. Because uh -huh. I don't have money. There you go, Claudia. Ahí vamos. Good job, good job, good job. So, this is the thing. Muy bien, Claudia. Estoy dispuesto a ayudarles a todos. Solo no se me escondan. Que si se me esconden, me va a ser muy difícil el trabajo de ayudarles. Mientras más les cuesten, más participen. Ok. All right, very good. So, um, good job, Claudia. Muy bien. Buen trabajo. Let me go ahead and take the last attendance of the night. Um, my boy. Sabrina Mabela Tincastro. Present. Todo oh, listo. Claudia de Ser Canales de Enriquez. Present. Nice ending sounds. Buen sonido final. Daisy Marcela Rosales Conjura. Present. Ana María Chiconte García. Present. Carla Ivani Cabrera Serrano. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Persona de Miguel González de Alegría. Roxy. Not present. Miguel Ángel Paz Londa Verde. Present. Reina Marisabel Álvarez de Chávez. Present. José Antonio Tuvías Hernández. Present. Carla María Quintanilla Vélez. Present. Miriam Carolina Mucho Valdés. Present. Natalia Carolina González. Present. Alba Nini Cortés de González. Alba tiene un inconveniente, teacher, creo. Oh, that's true. Ok. Mm -hmm. Gracias. Por motivos de... Auditoría en Safor, la participante del bono está conectada, pero tenía una emergencia familiar y aún así está tratando de estar con nosotros. ¿Sí? Todo gracias.
Alba, espero que todo le vaya bien con su esposa. Carla Yanet Amaya, ¿verdad? Carla. 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 No, present. William Tenía Alexander. problemas de internet, teacher. Eso nos mencionó cuando estábamos en el grupo, pero la sacaba, dice el, la aplicación, no sé. Sí, de hecho, a mí también me escribió por privado. So, again, gracias por ayudarme. Por motivos de Insoport, auditoría, el participante. Carla Yanet Amaya Vera. Está teniendo problemas de internet, pero sí ha estado presente y participando en clases. Thank you, guys. William Alexander Gómez Flores. Present. Marjorie Marlene González Gómez. Present, teacher. Sandra Elisa de Suerte Gomaro. Present. Susana Guadalupe Costa de Cruz. Susana. Igual bueno, el participante estaba. Present, teacher. Ay, está. Ok, good. Ronald Alfonso, Madrid Escalante. Present teacher. Thank you very much. So guys, excelente asistencia. Solo tuvimos una baja el día de hoy. Así que, thank you very much for your attendance and your responsibility about this thing. Bye, guys. So we're going to have two minutes. To create a conversation like this, using half two minutes or two minutes. En el primer minuto se ponen de acuerdo. Go for it. Go, 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 go. Hola, teacher. Hola, Alba. Hola. Ya puedo regresar. Ya regresé. Okay. Gracias por su esfuerzo hoy. ¿Cómo? Gracias por su esfuerzo y de verdad que espero que, pues, que los daños sean mínimos y que su esposo se pueda recuperar lo antes posible. Oye. Sí, sí, ahí solo 15 días de incapacidad le dieron. Es como... <risa> solo. <risa> es que se cayó como él trabaja en Infrasal. Eh, ah. distribuyendo los tambos de oxígeno entonces llevaba una y se cayó dice en un tragante y se dislocó el, el brazo Pero, no gracias a Dios no fue muy grave y, y gracias también a usted por su este, por su esfuerzo a pesar del inconveniente familiar que tuvo nuevamente espero que su esposo esté muy bien sí. y a darle <risa> vaya muchas gracias voy a, voy a escuchar la clase ya despacio para Okay. Para no, bueno. comprender. Sí. Ahora se trata de participar con Carla y con Claudia. ¿Ya le llegó la notificación? Quiero ver, es que como iba entrando, pero no sé. Como estoy en el celular ahorita. Okay. No. Ah, ahorita sí. Perdón, Gracias. Perdón, perdón, perdón. Go for it. ¿La sacó? Sí, me sacó. Okay. Me salí. Ahora. Again. Okay. Okay, espérame. <laughs> Let's go ahead and wait here. Okay. You're going to give me a number. Choose a number one to ten, okay? But not yet. They have 30 seconds to come back. 
and you're going to give me a number one to ten to choose the first um, volunteers, obligated volunteers, mandatory volunteers. Okay, so everybody's back. Alba, give me a number, one to ten, please. Ah, no, one to six, Alba, one to six. You're muted. Give me a number, one to six. Alba. Alba creo que es la que estaba. No, pero la... sí, aquí está, no. en, 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 ahí está. Número del 1 al 6. Del 1 al 6, un número, Alba. Está Catherine. en, en mute. Uh -huh. No le escuchamos, Alba. Catherine, es que Catherine, se mute, Catherine, es que Catherine. sí está respondiendo. Ahorita. Ah. Eh, four. Four. Alba, no me cortes. Oh. <laughs> okay, no, but you didn't have the chance. No. No. Autogol. <laughs> sí, autogol. No, no pudo. So, Ana María, Natalia, William. Enlighten us. Okay. <laughs> Go for it. Go quick. Okay, okay, okay. Um, um, Natalia, why, why do you need to go to the beach? Natalia? I don't have to go uh, to the beach. Ah, le dieron paja a usted, Ana María. Yeah. Ajá. Mm -hmm. Ajá. Why don't, why don't have to go to the beach? Why don't you have? Why don't you, why don't you have? Mm -hmm. Why don't you have to go to the beach? I, I don't have. Eh, to the beach um, because because um, vacation good because I am I, on uh, no. Pero que no, no tiene because que I don't have vacation because, because I don't have vacations or because I am not on vacation Mm -hmm. Say with me, I'm not on vacation. I'm not on vacation. I'm not on vacation. Oh, Como dijo la segunda respuesta, te dije, repítala, por favor. I forgot. <laughs> I, don't have, I don't have to go to the beach. No, la respuesta. I am not on vacation. Hey, what about William? William is part of this conversation. No, it's okay. Yeah, why don't you have to buy shoes? I, I need, no, en negativa me preguntaste, ¿verdad? Hoy positivo, mm -hmm. perdón, no escuché bien. Mm -hmm. Why don't you have to buy shoes? Okay. I don't have, I don't have to buy shoes because I don't need, I don't need you or I don't need shoes. I, I don't need to. Solo I don't need shoes. I don't need to, es porque no necesito. Mm -hmm. no necesito. I don't need to. Mm -hmm. All right. Are you going to ask something to William? I can see yeah. he's waiting. Um, when do you need... Where do you need to do... Where do you need to do your homework? I need to do my homework on Saturday. What time? Uh -huh. What time do you need to do home? I don't know. What time do you need to do home? What time do you need to do your homework? Mm -hmm. I need to do my homework at 10 a.m. Okay. Good job, guys. Good job. Where do you need? Oh, yeah. Okay. okay. Um, William, give me a number. One to six. 
Five. Catherine, Rina, Sabrina. Go for it. Hello, girls. We need to do a party. When do we need to do a party? I, we need the party uh, on Sunday. We need to throw. The verb for party normally is throw. Uh, on, throw. Car, throw a party. Okay. Mm -hmm. Rene Isabel? Um, when? Um, we need we need the party on Sunday. We need to throw the party on Sunday. On Sunday. Throw, okay. Mm -hmm. Ah, bro. Again. We need... Ask Rena again. When? When do we need to throw a party? Um... We need we need a party on Sunday. <laughs> we need to throw a party on Sunday. To throw. 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 Como la 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 posición de la Z. Papate. Papilote. We throw. need. Throw. We need a party throw. A we Sunday. Need, we need to. We throw. need to throw. To throw. A throw a party on Sunday. Good job. I have We need to throw a party on Sunday. Thank you. Right. Um, thank you, Sabrina, Rina, and... Uh, Catherine. Catherine. <laughs> Catherine. Okay. Good job. Bye, guys. Real quick. Ahorita que Rina tuvo esa dificultad, hay dos cosas. Hay dos opciones. O dice, yeah. no puedo. Y no hace nada. O dice, mm, esta estructura me, me cuesta un poquito, le voy a meter. Right? The outcome, which is another way of saying result. Es otra manera de decir result. Outcome. The outcome is up to her. Up to her significa que depende de ella. Y de todo, ¿verdad? No solo estoy ocupando de una gente. All right, guys. Don't worry about it. Hemos tenido cierta confusión con el verbo need. You need to. Okay? Now, vean su par de videos de eso. Vean el material de Insaport también. Need to, más un verbo. Pongámoslo así. Necesito comer. Necesito dormir. Necesito, uh, pero no son cosas. Vean, necesito agua. No, necesito dinero tampoco. Son acciones. I need to make money. Necesito hacer pizza. Okay? I need to pay my bills. Necesito pagar mis facturas. I need to study English. Necesito estudiar inglés. Right. So, este estudiar, pagar, no es en sí la acción, sino es, la acción es necesitar. Pero yo les digo que tienen que poner un verbo ahí por motivos de estructura. So, mírenlo, mañana vamos a hacer muchos ejercicios de need to and have to, porque esta es la planificación de Insafor para mañana. Practice, 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 conversations, role plays. Voy a tratar de traerles un par de ejercicios, etc. Okay, so that's going to be all for today, guys. Thank you very much for uh, being here. Y los que les toca en el one on one, los espero. Se salen y se meten en el otro. ¿Ok? Siempre a tiempo, ni antes ni después. Thank you very much, guys. Hope you have a great night. Okay. Bye. Have a good night. Thank you, teacher. Welcome, guys. Bye. -bye.